История завода «Биохим» ведет свое начало с далекого 1877 года, когда Константин Панфилович Крученков открыл винокуренный завод. В лихие 90-е он, как немногие предприятия, пережил тяжелый кризис. За несколько лет, благодаря упорной работе руководства и рабочего коллектива предприятия, «Биохим» смог восстановиться и достигнуть высот. Сегодня завод является одним из ведущих предприятий города Рассказова и ежемесячно платит в казну государства более 100 миллионов рублей. «Биохим» ведет и благотворительную деятельность. В течение многих лет он оказывает помощь Центру поддержки семьи и помощи детям имени Луначарского, спортивной школе, детской больнице, Дому детского творчества, Центру гармония. Участвует и в установлении памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и в восстановлении храма святой великомученицы Екатерины. Именно благодаря вам завод «Биохим» – это предприятие лидер, обрабатывающий промышленность не только в городе региона, но и страны в целом. Главная тема собрания, которое было проведено на прошлой неделе – подведение итогов работы завода «Биохим» за 2017 год и планирование на 2018. После показа ролика об истории завода «Биохим» Людмила Тимофеевна отметила повышение эффективности производства, а также увеличение прибыли и заработной платы сотрудников. Мы где-то 4-5 лет держали этот завод, просто он был убыточный, по полтора-два миллиона в месяц мы его просто держали, не могли даже получить такую прибыль, которую сегодня имеет, и возможность развиваться. Поэтому мы вынуждены были остановить это предприятие, но сейчас этот цех нам пригодится для выпуска новых видов, новых видов продукции. продукции. Это дополнительные рабочие места, ну и, естественно, есть возможность увеличить зарплату не только там, кто будет работать, но и в самом бизнесе. Что еще мне хотелось Сказать о заработной плате, потому что, естественно, это наша жизнь, деньги – это наша работа. Значит, в этом году мы также будем платить 13-ю заработную плату и постараемся ее выплатить к 8 марта. Мероприятие завершилось торжественным награждением. За проявленные трудовые заслуги первые лица города наградили сотрудников завода «Биохим» нагрудными знаками, почетными грамотами и цветами. Николай Теплов, Александр Прокудин, Новости ТВ рассказывает.